രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റേ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യണ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എടുത്താണ് അതാ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് മറ്റേ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുമില്ല നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒന്നും കഴിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കണം പൊട്ടിക്കായിലൊന്നും കയറരുത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കാണിച്ചു തരാം ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നല്ല ബൾബുണ്ട് ഒരു ചീത്ത ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നല്ല ബൾബിൽ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നല്ല ബൾബ് എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റില വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മൾട്ടിമീറ്റർ ഡി സി ഇരുന്നൂറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ആ ഒരു ആ പാനലിൽ പ്ലസ്സും മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ്സിൽ റെഡ് പ്രോബും മൈനസിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രോബും വെച്ച് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് പ്രോബും മാറിപ്പോകരുത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് അതൊരു നൂറ് നൂറ്റി സംതിങ് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ നല്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ്സിൽ പോസ്റ്റ് റെഡ് പ്രോബും മൈനസിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രോബും വെച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോർഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുന്ന വയറുകളോ എന്തോ ഡാമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്കത് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കാം ആദ്യം ആ എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വയറുകൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം ശേഷം ആ സ്ക്രൂൾ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആ പാനൽ വേർപ്പെടുത്താം
നമ്മൾ ആ എല്ലി ഇട്ട് പാനിൽ അഴിച്ച് പിന്നെ ഹെയ്റ്റ് സെങ്ക് അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലി ഇടിയുടെ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഹെയ്റ്റ് സെങ്ക് അഴിക്കുക ഹെയ്റ്റ് സെങ്ക് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കുത്തി അഴിക്കുക കൈകൾ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ബോർഡ് ഈ ഒരു ബോർഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കത്താത്ത വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാതെയും കത്താത്ത വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താതെ വന്നാൽ ഈ ബൾബ് കത്തില്ല രണ്ടാമത് ഈ പോയിൻ്റുകൾ വഴി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എത്തിയെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഇതാ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റർ ഡാമേജോ ബ്രേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരില്ല ഇത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലാണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാ ഈ റെസ്റ്റർ വഴി നേരെ ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ പ്രിൻ്റ് വഴി ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലീഡിൽ ഒരു ലീഡിൽ എത്തുന്നു ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് വഴി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ഈ ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാതെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് ആയാൽ ഡി സി കിട്ടാതെ വരും അപ്പോഴും ഈ ലൈറ്റ് കത്തിയത് അപ്പം എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ബ്രേ ഈ വയറുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം ബ്രേക്ക് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിങ്ങിൽ ട്രൈ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഈ റെസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തേതിൽ ഈ റെസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും വോൾട്ടേജ് വരില്ല ഈ ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും വോൾട്ടേജ് വരില്ല അതിനുശേഷം ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് വരില്ല അതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഒന്നും വളരെ കുറവായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ലോട്ട്പുട്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് എടുത്തില്ല മെയിനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇടുക ആരോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഇടുക അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് സൗണ്ട് വെക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കാം ഈ വയറും കുഴപ്പമില്ല ഈ വയറും കുഴപ്പമില്ല ദൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ അടിയിലൊരു റെസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റെസ്റ്റർ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കുഴപ്പമില്ല റെസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല റെസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ 
ഇൻപുട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ലീഡ് വഴിയുള്ള സപ്ലൈ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരെയുള്ള സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പിന്നിലേക്ക് സപ്ലൈ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്കുള്ള ഡി സി സപ്ലൈ വരാതിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്രിഡ്ജ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയണത് നാല് ഡയോഡുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഡയോഡുകളാണ് ഡയോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം വോൾട്ടേജ് കടത്തി കൊടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ വോൾട്ടേജ് വരത്തുള്ളൂ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വരത്തുമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രൂവ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവം റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ ല്ലോ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലീഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ലീഡില് ബ്ലാക്ക് പ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ലീഡിലും കാണിക്കണം നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ റെഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലീഡിലും കണ്ടിന്യൂസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ലീഡും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് തിരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ റെഡി ചെയ്തിരിക്കുക നിലവിലെ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തനുസരിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെയാണ് ശേഷം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ലാമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡയോഡുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡയോഡ് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡയ റീഡിങ് കാണിക്കണം മറു സൈഡിലേക്ക് റീഡിങ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കാം ഉണ്ടോ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ല മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നേരത്തെ റീഡിങ് കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റോസ്റ്ററും ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആണോ നോക്കുക ഷോർട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഷോർട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ കൂടാതെ ഒരു റെസ്റ്റോറിന് കിടപ്പുണ്ട് ആ റെസ്റ്റർ ഇതൊന്നും വലിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ കപ്പാസിറ്റി ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ട് കാണിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്ററിന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അത്ര വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് പരിശോധിച്ചു ഈ ബോർഡിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ ബോർഡിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രിഡ്ജ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററൊന്നും ഷോർട്ട് ഇല്ല പിന്നെ റെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റുകളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈ ഈ വയർ വഴി കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വയർ വഴി നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഔട്ടേജ് ഈ പോയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ടേജ് ഈ പാനലിലേക്ക് എത്തിയില്ല 
ഈ വയറുകൾ അവിടെ സോൾഡ് ചെയ്തല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും അതൊന്നും ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാലൊന്നും വോൾട്ടേജ് ബോർഡിലേക്ക് വരത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വയറുകളുടെ തുമ്പിൽ ആർക്ക് മൂലം കരി പിടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ക്ലാവ് പിടിച്ചാലോ എല്ലാം സപ്ലൈ ബ്രേക്കാവും നമ്മൾ എ സി ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തരാം ഓൾട്ടോ എ സി ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വയറുകൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ പാനലിലേക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ആ പാനലിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളത് വീണ്ടും അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടല്ല റൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആ ബോ അതിരുത് കളഞ്ഞിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബൾബ് വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിൽ ഒന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വയറുകൾ വാട്ടി അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതായത് ഉണ്ടോ ശരി നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി അല്ല ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ആ വയറ് വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒന്ന് അനങ്ങി മാറുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ അതായത് ഈ ബോർഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കയറി വരത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് കത്താതെ വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ബൾബ് വാങ്ങിക്കും ഇതിൻ്റെ ബൾബിനാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ആ എൽ ഇ ഡിക്കാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിനാണെങ്കിലോ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്കണം ഇത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഈ സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഒരു വയറെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്പം വോൾട്ടേജ് കൂടെ കൊടുക്കുക 
ദൈവമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കത്താറുണ്ട് ഇനി കത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇവിടുന്ന് സപ്ലൈ റെസ്റ്റുള്ള ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എവിടെ ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില കേസിൽ എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ബൾബ് കത്താതോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് കത്താ വന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ടോട്ടലി ഏഴ് എൽ ഇ ഡികളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൽ ഇ ഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ തന്നെ ഈ ബോർഡിൽ മറ്റുള്ള എൽ ഇ ഡികൾ കത്താത്ത വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെക്കിംഗ് പ്രകാരം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ അതേപോലെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ബോർഡിനോ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ എൽ ഇ ഡികൾക്കായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതായത് ഈ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എൽ ഇ ഡികൾ എങ്ങനെ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബോർഡ് അഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ നമുക്ക് ഡി സി ഇരുന്നൂറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി ഇരുന്നൂറ് അതിനുശേഷം പാനലിലെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ റെഡ് പ്രോബും നെഗറ്റീവിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രോബും വെക്കുമ്പോൾ റീഡിംഗ് കാണിക്കുക ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനാറ് സംതിങ് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ില് ബോർഡിനോ മറ്റുള്ള അനുബന്ധ സർക്യൂട്ടുകൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചു ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ പാനലിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആ പാനലിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയാൽ പോലും ആ പാനൽ മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്യൂസർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ലെഗുകൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കറണ്ട് കയറി വരരുത് ഓക്കെ ട്യൂസർ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു വർഷം വയർ വണ്ടികൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വെച്ചാൽ അതായത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഫോണാണ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ എൽ ഇ ഡിയുടെ രണ്ട് അറ്റം അതായത് രണ്ട് ലി ലെഗുകൾ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ട്യൂസർ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷോർട്ടായി അടുത്തത് യാതൊരു അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടോ അത്ര എൽ ഇ ഡികൾ ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള എൽ ഇ ഡിയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാക്കിയുള്ള എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം കത്തും അതായത് ആ ബ്രേക്കായിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും കത്തും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ എൽ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൽ ഇ ഡി ഇപ്പോട ബ്രേക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ആ നിമിഷം
ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു വയർ വെച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത് വയർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അതാ ഇതാണ് ഈ വയർ അത് ഞാൻ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഷോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതേ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്യൂസർ ഇല്ലെങ്കിൽ വയർ വെച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്യാം അത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കുക നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വരാതിരിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻറ്റ് ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അത് ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ വരാതിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഡാ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഈ ബ്രിഡ്ജോ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ മാറ്റി വേറെ സിമ്പിളാണ് വേറെ നാലിന് ഇടയേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ബ്രിഡ്ജോ ഡയോഡ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് ഈ ബ്രി ഈ റെസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ആവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി നോർമൽ കേസിൽ വീട്ടിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന ഏതൊരു എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്